Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Rasa bangga Nana tiba-tiba meledak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Rika itu emang anjing sialan. Wanita yang tidak tahu diri, tidak berbakti pada ibu mertuanya, dan aku wajib memberinya pelajaran agar dia jerah. Jika dia berani mengusik nenek Haris lagi di masa depan, aku tidak akan pernah memaafkannya. Penjaga penjara buru-buru mengingatkan, Nana. Ini adalah kesempatan langka untuk dibebaskan dengan jaminan. Setelah kamu keluar dari sini, kamu harus melakukan perubahan yang baik. Kamu tidak boleh melakukan hal ilegal atau kriminal lagi. Jika kamu terjebak dalam perkelahian lagi, tidak hanya hukuman yang kamu terima, tapi hukuman lebih berat akan kamu dapatkan. Nana berseru, Ha? Apa kamu serius? Tentu saja. Penjaga penjara berkata dengan sangat serius, kamu harus menjadi warga negara yang baik yang mematuhi hukum, apalagi berkelahi dengan orang lain, bahkan jika kamu membuang sampah sembarangan atau meludah, kamu mungkin akan dikenakan hukuman administratif. Setelah itu, penjaga penjara menambahkan, setelah kamu keluar, karena kamu memiliki catatan kriminal. Petugas polisi penegak hukum di jalanan akan mengawasimu dengan ketat. Setiap gerak gerikmu akan diperhatikan. Jika kamu benar-benar melakukan kesalahan, pemerintah pasti tidak akan memaafkanmu. Jantung Nana melonjak ketakutan dan buru-buru melambaikan tangannya, jangan khawatir. Setelah aku keluar, saya aku akan merubah jalan pikiranku dan menjadi wanita baik. Penjaga penjara mengangguk puas dan berkata, Oh iya, kamu kan akan pergi ke rumah nenek Haris dan tinggal di Villa Andara. Villa Andara adalah tempat tinggal terbaik di Jakarta. Kehidupan di sana juga seperti kehidupan di Kayangan. Jadi kamu harus menghargainya dan berbuat baik, atau kamu akan kembali ke sini dan tidur di lantai yang dingin ini lagi. Mau? Menegerti? Nana mengangguk begitu saja. Dia membayangkan keindahan kehidupan di Villa Andara nanti. Sebelumnya, Nana hanyalah seorang petani di desanya dan kondisi keluarganya kurang baik. Dia baru saja menabung beberapa tahun yang lalu dan memperbaiki rumah bata tua dengan sejarah lebih dari 20 tahun. Kondisi kehidupan sebenarnya tidak lebih baik dari sel. Impian seumur hidupnya adalah bisa pindah ke kota dan tinggal di rumah dengan dua kamar tidur. Tetapi harga rumah di Jakarta sangatlah mahal. Dia tidak mampu membelinya, jadi dia hanya bisa membayangkannya. Tapi sekarang, dia benar-benar memiliki kesempatan untuk tinggal di film mewah Andara. Ini benar-benar nyata di depan mata. Ketiganya begitu bersemangat hingga mereka hampir menangis. Saat ini, sipir penjara mengingatkan, jangan terlalu bersemangat dan bahagia. Kami masih memiliki banyak prosedur yang harus dilalui, kalian harus bersiap, dan kalian bisa segera keluar. Oke, okay, oke, okay. kami pasti akan segera bersiap, sementara Nana dan yang lainnya menjalani prosedur pembebasan dengan jaminan sambil menunggu persidangan. Nenek Haris, yang telah lama menunggu di rumah, menerima telepon dari rumah sakit. Di telepon, dokter yang merawat Arkan dan Glenn bertanya, Halo, apakah ini keluarga Glenn dan Arkan? Nenek Haris bersenandung, Iya saya sendiri. Dokter yang ada di seberang panggilan buru-buru berkata, Nyonya, saat ini Tuan Glenn dan Arkan sedang terluka parah. Mereka sekarang dirawat di bagian gawat darurat rumah sakit rakyat Jakarta. Salah satu anggota keluarga harus datang. Apa? Nyonya Haris berkata dengan heran, Mereka berdua terluka parah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pihak lainnya berkata, mereka mengalami patah tulang di beberapa anggota tubuhnya. 
Meski ini tidak mengancam nyawa, cederanya sangat serius dan membutuhkan perawatan khusus. Jadi pihak keluarga diminta agar segera datang ke rumah sakit. Nyonya Haris saat ini tiba-tiba panik. Vivian yang melihat itu segera bertanya, Nenek, ada apa? Nyonya Haris berkata dengan wajah sedih, rumah sakit menelepon dan berkata bahwa ayahmu dan kakakmu terluka. Mereka sekarang berada di rumah sakit, ayo kita pergi ke sana. Ha, Vivian segera berdiri karena terkejut dan bertanya dengan gugup, Nenek, ada apa? Bukankah ayah dan Arkan pergi untuk memberi pelajaran Rika Jalang itu? Kenapa malah mereka yang terluka dan dirawat di rumah sakit? Nyonya Haris berkata dengan penuh semangat, Aku juga tidak, tahu. Cepat bersiaplah, kita harus cepat cepar pergi ke rumah sakit. Saat itu, Diana yang sedang menyiapkan makanan di dapur mendengar percakapan mereka, lalu berjalan keluar dan bertanya, Bu, ada apa? Ada masalah apa? Nyonya Haris memelototinya dan berteriak dengan marah, kamu cepat ganti pakaian dan ikut kita ke rumah sakit. Glenn dan Arkan terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Apa? Diana juga tercengang dan berkata, apa yang terjadi? Bukankah mereka pergi untuk memberi pelajaran pada Rika? Kenapa mereka ke rumah sakit? Nyonya Haris berteriak dengan tajam, kamu ya, ngangeng ngongeng mulu deh, cepat ganti baju dan pergi. Diana tidak berani lagi untuk melakukan kesalahan, dia segera mengusap tangannya pada celemeknya, dan berkata dengan tergesa-gesa, aku akan ganti baju. Tiga generasi wanita dari keluarga Haris bergegas keluar dan langsung pergi ke rumah sakit rakyat Jakarta. Pada saat yang sama, di gerbang pusat penahanan wanita Jakarta, Nana, Bia, dan Eka berjalan keluar dari gerbang besi dekat tembok tinggi, memegangi selimut dan pakaian mereka. Begitu mereka meninggalkan penjara, Nana langsung berkata kepada dua orang di sekitarnya, Bia dan Eka, kata mereka, kita tidak boleh melihat ke belakang setelah kamu keluar, atau kita harus melihat ke depan dan segera pergi. Mereka berdua segera mengangguk penuh semangat, iya kak Nana, aku mengerti. Pada saat ini, Bia bertanya padanya, kak Nan, Nyonya Hari telah membebaskan kita dengan jaminan, mengapa dia tidak segera menjemput kita? Betul sekali, Eka juga menggema, urusan kita sudah selesai. Bukankah mudah bagi mereka untuk mengatur mobil dan menjemput kita? Nana buru-buru berkata, sepertinya tidak. Ini sudah merupakan berkah besar bagi orang-orang untuk menyelamatkan kita dan mari kita pergi ke Andara untuk menikmati berkah ini. Kita tidak boleh bergantung pada orang lain untuk melakukan segalanya, kita harus tahu bagaimana menjadi puas dan bersyukur. Sementara itu Bia mengangkat bahunya, Baiklah Kak Nana, kamu benar, Nana berkata, Mari kita bertiga naik taksi ke Andara. Sekarang sudah hampir waktunya makan malam, Mungkin Nenek Haris akan mengadakan jamuan makan di rumah dan menunggu kita datang. Ketika dua orang lainnya mendengar ini, mereka sangat gembira dan langsung berkata, kalau begitu ayo naik taksi dan pergi ke sana. Saat ini, sebuah mobil Mercedes-Benz berhenti di depan mereka bertiga. Setelah pengemudi keluar dari mobil, dia bertanya kepada mereka bertiga, bolehkah aku bertanya kepada kalian bertiga, apakah nama kalian adalah Nana, Bia, dan Eka? Nana buru-buru mengangguk, iya, ini kita. Sopir itu tersenyum dan berkata, saya adalah sopir yang dikirim oleh Nyonya Haris, saya di sini untuk menjemput kalian bertiga untuk datang ke Andara. Silakan kalian bertiga masuk ke dalam mobil. Setelah mendengarkan pengemudinya, Nana memandang mobil Mercedes-Benz yang mewah itu dan berkata dengan penuh semangat, Ya Tuhan, Nyonya Haris sangat baik pada kita, aku belum pernah naik mobil Mercedes-Benz seumur hidupku. Bia di sampingnya tidak bisa menahan kekagumannya, ini adalah mobil terbaik yang pernah aku kendarai, sebelumnya aku hanya bisa naik mobil polisi yang dikendarai oleh komandan polisi ketika dia menangkapku. Eka mengangguk lagi dan lagi, Kak Bia, aku juga merasakan itu. Sopir itu mendengar percakapan mereka dan berkata sambil tersenyum, 
Kalian bertiga, segeralah masuk ke mobil. Oh, siap. Nana bereaksi lebih dulu, buru-buru membuka pintu belakang dan duduk. Dua orang lainnya juga ingin segera masuk. Sang sopir itu berkata dengan tergesa-gesa, mobil ini hanya memiliki dua kursi di baris belakang. Jadi biarkan salah satu dari kalian duduk di depan. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua, jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye-bye-bye.